卖货之后，我不是没直播嘛？昨天他请假出来了，批假了，然后出来了一，出来了没多久，然后，然后今天凌晨的时候又走了，也没有凌晨吧，待了一会儿吧，反正就是，昨天我下播之后，他就突然出现了。本来我以为昨天出不出来，然后他说批了假，然后就就是，但是待不了太久。而且他，而且他在他在来的时候不是已经给我发了消息了，就是当时我在卖货，没来得及回他嘛，我是下播以后才看到的。他说：“啊、哦，我已经在路上了，我请到假了。”他说：“我实在是太想你了，我现在我连夜我都要赶到去见你一眼。”当时都那我我下播以后，我当时看那句话，我差点哭出来。家人们都差点哭出来，我现在说到这里都有点想哭，很感动、嗯。就是，就是昨天我本来是以为就是，就是因为本来就期待了今天嘛，期一个星期都在等等昨天，你知道吧？要去就是人没有期望，就是人没有期望的时候你还好，但是你期望落空了是真的蛮难受的。然后所以说昨天，昨天一下播我一看微信，他说他已经在路上了，然后没过多久他就出现了，那一刻真的给我感动坏了。其实当时收到那条微信的时候，眼泪都已经掉下来了。因为现在说的这个事情，都有点点想哭。然后，但是没有待多久，他就走了。他就说的，他说他太想我，就跟我见一眼就走。嗯、所以有做什么吗？嗯，有那么嗯嗯，你们懂？<笑>怎么可能放过这种好机会？要不然又不知道啥时候才能见了这个。不干点啥了，又不知道啥时候才能见了。好不容易，好不容易使尽了全身的，使尽了这么大的力气，花费了这么多的力量，花花费了，然后大家也这么支持我，好不容易搬到了成都来了，但又是又因为这个，就是还是挺难受的，难受，但是没办法，这个是谁也就是左右不了的事情，是左右不了的事情。对，然后所以就是说。所以这就是为什么昨天不可以把助理留在这里留宿的原因。昨天他，昨天他他回来第一件事情，回回来第一件事情先是亲了大概多少分钟记不住了，反正亲到快缺氧，然后然后他这亲到快缺氧，我突然，怪不得我今天气色很好，但是眼睛很红，<笑>你们真的。厉害！老婆，我也不知道现在说什么。然后，我现在也很紧张，头脑也是很乱。但我只想跟你说，我很喜欢你。不管你在网络上看到什么言论，或者就是一些不好的东西，但是你也别忘记回头看一看我们这一路是怎么走过来的。然后我昨天去找你，你也跟我说。怎么爱一个人这么神奇啊？我居然会一天比一天喜欢你。你每次来我家的时候，我居然都会心跳加速。明明知道你马上就要到了，但自己还是会脸红、心跳加速，会很就是很期待我来找你。然后你就跟我说，没想到爱一个人是这样子的感觉。然后请你不要忘了这些感觉，然后天天开心。然后我有空我说一定去找你。陈绿，我爱你。陈绿，我爱你。陈绿，我爱你！我要说一百遍，我要说一辈子。陈绿，我爱你！当时他是下播完之后再跟他说，我我在杰森家，你过来找我吧。然后他就说啊，你怎么来了？你不说出不来吗？我说后面跟导演请了三个小时的假，我出来了。然后他就来找我，他就跟我说，他当时在来杰森家的路上，在电梯里面，他心跳很快。他明明知道马上就要见到我，但是他就很兴奋，然后很很开心，就希望我们能一直记住现在的感觉。不要因为时间把这些忘掉了，一路走来都不容易，我希望你天天开心。然后感觉我们现在感情也很平稳了，嗯，然后期待一下我们的未来，嗯。